Hello everyone. Today we are going to discuss about planetary motion and Kepler's law. So what is planetary motion? In simply we can say that planetary motion is the motion of the planet. We know that all planets including the earth move around the sun. This is a concept that we have to do with planetary motion. We have to do for example, Aribata, Nicholas Copernicus, Galileo, इंगेने एक बार साइंटिस्ट थे प्लैनेटरी मोशन को उसे स्टडी चाहिए तो टुना इतनो एक इतने शिंग गैलिलियो डक आ एक टाइम में लाने कैपलर ना साइंटिस्ट थे ये लॉग लाए कोण्डो वेरन थे दिस लॉस आर बेस्ड ऑन दी प्लैनेटरी मोशन सो देर आर थ्री लॉस ओके कैपलर्स लॉ इन First law is the law of orbit, second law is the law of area and third law is the law of periods. These are three laws of Kepler's law. So, what is the first law? Law of orbit. So, what is orbit? Orbit is the path of the planet. We have to move the planets and move the planets. इस प्लानेट्स मोव चेयुन्न आव एरु पाथिने आण ओर्बिट एन्न परेएंनद। इच प्लानेट्स रिवोल्व एराउन्ड दी सन इन एन एलिप्टिकल ओर्बिट विथ दी सन अट वन फोकस ओफ दी एलिप्टिकल पाथ। इद आण इए लो परेएंनद। एंदान, इच प्लानेट्स र என்தான் elliptical orbit என்ன பரையின்ன? நம்மலும் பரையின்னும் orbit என்ன பரையின்னது planet இந்தே ஆ மூ செய்யுன்ன பாத்தினேயான் orbit என்ன பரையின்னது அது இந்து shapeனே குடி consider இதும் கொண்டான் இய் orbit என்ன elliptical orbit என்ன பேரு நம்மலும் கொட்டுத்திட்டுலது for example இவ்விடன் உக்கு this is the shape of the elliptical orbit எகதேசம் ஒரு oval shape ஆயிரிக்கும் elliptical orbit This is the, நமுக்கு சிம்மேட்டும் கரக்டைடு பரையான நமுக்கு பெட்டந்து மனிச்சிலாக்கம் கழியுந்து ஒரு ஏக்சாம்லான் ஏக்கு ஒரு ஓவல் சேப் பாய்டில் ஒரு ஓர்பிட் அத்திரையும் கைத்தியமதி elliptical orbit elliptical orbit இந்த speciality என்தான் வைச்சால் இதினி ரண்டு focus இருக்கும் focus 1 and focus 2 கூடாது ஒரு major axis and minor axis ரண்ட axisகளும் கூடி உண்டாயிருக்கு major axis this is the major axis and this is the minor axis இத்திரியும் அனை elliptical orbit நும் குரிச்சு பரையானில்லது இய் ஒரு elliptical orbitல் கூடியாயிருக்கும் நம்முட planets சன்னினு சுட்டு revolve செய்யுக என்னானு இய் லோ பரையின்னது okay அதில் sun ஒரு focus, நம்மலும் பர்ணும் இரண்டு focus இருந்து, அதில் ஒரு focusல் ஐயிருக்கும் sun அண்டாயிருக்கியா, sun situate ஐயிருக்கியா, one focus, ஒரு focusல் ஐயிருக்கும் இதில்லையத்தைக்கிறும் ஒரு focusல் ஐயிருக்கும் நமுக்கு இவ்வட sun என்ன கண்சிட்டிரையனைக்கு, planet move இன்னும் planet move இன்ன இயுரு பாத்து, okay, this is the law of, sorry, this is the elliptical path, okay, elliptical orbit, இயுரு லோன பரையின் பேரானு law of orbit இன்னி நேச்சு பரையம் போன்னது law of area குருச்சானு so what is law of area this law is state that aerial velocity of a planet around the sun always remains constant aerial velocity ஒரு planet இந்த aerial velocity என்ன பரையின்னது எல்லாய் போழு constant ஐயிருக்கும் என்னானு இயும் ஒரு law பரையின்னது so what is aerial velocity The area covered per unit time is called the aerial velocity. அதையது ஒரு unit time இல் cover செய்யுன்னா, ஒரு planet cover செய்யுன்னா, area யானு, எந்த பரையின்னது? aerial velocity என்ன பரையின்னது? Okay, the position vector of the planet from the sun. நம்மல் ஒரு planet இந்த position அடுக்கு நங்கள். நம்மல் ஒரு position vector draw செய்யுன்னங்கள். position vector of the planet from the sun that is the line joining the planet to the sun sweeps out equal areas in equal times equal times ile planets equal area cover seyuge anangil that is aerial velocity okay equal time il equal area planet cover seyunu ennaanu ivada parayunnathu so according to this law According to law of area, we can say that area of A, B, S, that is 
this area will be equal to area of CDS. என்னான பரையின்னது. So, நமுக்கு இந்த வரையாம். Since uh, the areas ABS and CDS are equal. Since these areas are equal, the length of the path CD is, this is the CD, CD is greater than AB. It follows that whenever a planet goes away from the sun, okay, whenever a planet goes away from the sun, its velocity decreases and as it approaches the sun, its velocity increases. This is the law of area. இனி நமுக்கு third law நோக்காம். Law of periods. That is third law. Third law of Kepler's third law. Okay. Law of periods. Periods இனை குறுச்சானு Kepler's இந்த third law பரையின்னது. The square of the time period of revolution of a planet is proportional to the cube of the semi-major axis of the elliptical orbit. Planets in the path in the path in the elliptical shape by the one that we elliptical orbit in the case of our in. We are either on a elliptical orbit at the end of the major axis and diricum minor axis and diricum. We are going to be the major axis on a major axis. This is the major axis. நம்மலு half அக்கும் போ, this is the semi-major axis. இதின்டே half ஐரிக்கும் semi-major axis. அதினே semi-major axis இன்னே ஆரு கொண்டு denoteயேனு. Okay. இன்னி இல்லோ பாரையின்னதந்தானு, the square of the time period of revolution of a planet. ஒரு planet சண்ணினு சுட்டும் revolveயும் போல் அ planet இன்டே time period இன்டே square என்ன பரையின்னது இவிடை TA அனு time period of the planet ஐட்டு இடுத்துவிட்டுவிட்டுவிட்டு அது இன்டே square என்ன பரையின்னது okay this is the that time okay T square will be proportional to the cube of the semi-major axis நம்மில் இவிடை semi-major axis ஐட்ட எது letter நிற்துவிட்டுவிட்டு R என்ன பரையின்னது so R என்ன பரையின்னது இன்ன cube இனு proportional ஐரிக்கும் time period square of the time period என்ன பரையின்னது that is T square will be proportional to R cube that is square of the time period of revolution revolution day time period in the square okay of a planet is proportional to the cube of the semi major axis not major axis semi major axis of the elliptical orbit that is t square proportional to r cube this uh, sign is the proportionality okay இத்திரியும் உள்ளு law of periods பரையின்னது இன்னி நமுக்கு அதில் பாக்கியில் காரிங்கள் என்று என்னும் நோக்காம் smaller the orbit of the planet around the sun shorter is the time it takes to complete one revolution நம் கரியா இப்போ இயோரு equation பரகாரம் t என்ன பரையின்னது r இன்னு proportional அனதைது square அனு square cube அனு பத்திரத்தோலும் நான் நமுக்காரையா semi-major axis இந்தை length length கூடும் தொரும் இ t என்ன பரையின்னது கூடும் proportional அனு directly proportional அனு not inversely proportional so r increase செய்யும் தொரும் t என்று செய்யும் increase செய்யும் என்னனு பரையின்னது அப்போ அப்போ, R கொரண்ணாலோ, semi-major axis இந்தா, length கொரண்ணாலோ, அது decrease செய்துட்டுண்டங்கில் decrease செய்துட்டுண்டங்கில் T யும் எந்து செய்யும் decrease செய்யும் smaller the orbit of the planet around the sun இது orbit எத்திரத்தோலன் செருத்தாகுன்னோ செருத்தாகுன்ன செல்லந்தான் இதா அனு புரு normally அவு orbit இன்று செய்ப்பேங்கில் அது வீண்டு small ஆக கொர்ச்சும் கூடியுன் செர்தாய் விரியா. அல்லை, அதையது, that is, அயின்ன major axis இந்த distance இந்த ஏன் decrease ஏன் அப்போது major axis decrease ஏன் செல்ல, அது இந்த half விடுத்தால் அதும் decrease ஏயுல்லை. major axis இந்த பகுத்தியான் இந்த semi-major axis இந்த நம்மலும் விட நேர்த்த பரண்ணும். அல்லை, அப்போது smaller the orbit of the planet around the sun. sun இந்த சுட்டுமுள்ளா orbit இந்த orbit 
സ്മോള ആവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ടർ ഈസ് ദി ടൈം ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റെവല്യൂഷൻ ഒരു റെവല്യൂഷൻക്ക് എടുക്കുന്ന ടൈമും എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു റെവല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു തിരിച്ച ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് തന്നെ ആ പ്ലാനറ്റ് എത്തുകയാണ് അതിനെയാണ് വൺ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർബിറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈ ഓർബിറ്റിൻ്റെ സൈസ് കുറവ് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേജർ ആക്സിസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറയുക എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോ മേജർ ആക്സിസ് കുറയുക അതിൻ്റെ മേജർ ആക്സിസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെമി മേജർ ആക്സിസ് എന്തായാലും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമല്ലോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സോ സെമി മേജർ ആക്സിസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ടി എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് സ്മോളർ ദി ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലാനറ്റ് എറൗണ്ട് ദി സൺ ഷോർട്ടർ ഈസ് ദി ടൈം ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റെവല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഒരു കേസാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു ആർ ദി പീരീഡ്സ് ഓഫ് എനി ടു പ്ലാനറ്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ടി വണ്ണും സെക്കൻഡ് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ടി ടു ആണ് എങ്കിൽ ആൻഡ് ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ സെമി മേജർ ആക്സിസും ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് മേ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ സെമി മേജർ ആക്സിസുമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ രണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടി വൺ ആൻഡ് ആർ വൺ ടി ടു ആൻഡ് ആർ ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ലോ ഓഫ് പീരീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലോ പ്രകാരം എന്ത് ശരിയാവണം ടി വൺ സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ വൺ ക്യൂബ് ഇത് ഇതെന്തായാലും ഓക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ ടി ടു സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ടു ക്യൂബും ഇതും ഓക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനായിട്ട് കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനായിട്ടും സെക്കൻഡ് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനായിട്ടും എടുത്തു ഞാൻ ഇനി എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സോ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടി വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ടു സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ആർ വൺ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടു ക്യൂബ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ്സും സെമി മേജർ ആക്സിസും തരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ മൂന്ന് ഈ ഇതിൽ നാല് എന്തുണ്ട് ടി വൺ ടി ടു ഉണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടു ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ മൂന്ന് ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ട് നാലാമത്തേത് നമ്മളോട് കണ്ടെത്താൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ഏരിയയാണ് ഈ കെപ്ലേസ് ലോല് ഓക്കെ ടി ടി സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ക്യൂബ് എന്ന ആ ഒരു ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പുതിയ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കെപ്ലസ് ലോയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് നെപ്റ്റ്യൂൺ എറൗണ്ട് ദി സൺ നമ്മളോട് സണ്ണിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന പ്ലാനറ്റിൻ്റെ പീരീഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് നെപ്റ്റ്യൂൺ എറൗണ്ട് ദി സൺ ഗിവൺ ദാറ്റ് എന്താണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓർബിറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ടൈംസ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എർത്ത്സ് ഓർബിറ്റ് എറൗണ്ട് ദി സൺ ബോത്ത് ഓർബിറ്റ്സ് ബീങ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി സർക്കുലർ സോ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അത് നന്നായിട്ട് വായിക്കണം ദെൻ അവർ എന്താണോ തന്നിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് യു ഷൂഡ് റൈറ്റ് ബിലോ അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്താണ് അവർ തന്നത
30 times the diameter of Earth's orbit. Earth in the Earth, uh, Earth revolve in a path. Le, uh, either planet to revolve in our rotate in our uh, sorry, our uh, path in an orbit in the bar So, if it earth in the orbit in the diameter than the tinder. I'm uh, so, sorry, earth in the orbit in the diameter. A diameter in the 30 times on the diameter of Neptune orbit in the bar in Pinna than the tiller, circular shape and our orbit and number parano already parane garden than a cell, very elliptical orbit, Icum planet revolve in on a parana, but a costella very thunder the circular orbit and on a carna namaka, question say an easy aka made it on So number other time period of revolution on so T. Namaka then denote in the letter T. I did come and planets under tender Neptune and Earth. Okay, upon Neptune, Earth in an anavida say the vegetable Earth in the time period in a T one item, Neptune the time period in a T two eight under the Earth in the radius, radius of orbit of the Earth in R one Neptune R2 eta. That is Earth in the radius um time of first item. Neptune the radius um time of second item. I am going to say this. This radius is called the radius. The radius is called the radius. We have to say the orbit is called the circular shape. We have to say the elliptical orbit is called the elliptical shape. That is the major axis is called the radius. Uh, length kudi axis on the parina than a major axis. If hmm? a circular shape on the parimbre, or a major axis on the parina, the minor axis on the parana, the equal I could diameter I could. Allay, so, major axis on the major axis on a law, if a AB on the parana, picture lay AB nayane, diameter right, diameter circular shape a edoru bagathu circle de ella bagam namu nokkane diameter equal a irukku le ingana nokkiyalo ingana nokkiyalo okke diameter a central koodi povuna line a irikkum diameter nu parayunnathu appo a diameter ivada enda irikkum major axis a irikkum ini parayunnathu semi major axis aanu r nammal third law prakaram semi major axis ne ana r ait consider cheyidittulla so vada r ennu parayunnathu radius of this circular orbit aayirikkum because orbit inde shape vada circle aanu so diameter inde half ennu parayunnathu radius aanu ivada diameter ennu parayunnathu major axis um adinde half ennu parayunnathu adinde semi major axis uh, that is radius aayirikkum so r will be the radius Okay, now we have to do this. 30 times the diameter of the earth is the diameter of Neptune. So, we have to do this. 13. 13 into diameter of earth is equal to diameter of Neptune. Now, we have to do this. In a question, if it is Tanda the Dane, Costel, Namaka, and Dana Tanda the Dane, then an anon rearranged Chetu, thirteen and now number now at a vichu. Okay, Bakila, diameter of earth in an anni, equality in the inge side low to Kunduano. So, diameter of Neptune divided by diameter of earth is equal to thirty and nine. In a kipo, it reana get it. Okay, in a Namkare diameter and the Varna and then two R and a lay upon an endo two R two Namka and then the other thing the Uru Kishnado Kodukalo two R two divided by two R one two R and the diameter if I edit it and the diameter and the Varna two R and upon Neptune does R one sorry Neptune does R two Earth in R1 so 2R2 diameter of Neptune divided by diameter of Earth is equal to 30. That's why we have 2. 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 We so, we have a time period of revolution of Earth. One revolution, one revolution, one revolution, one revolution, one 
ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചാൽ ബിയിലേക്ക് തന്നെ എത്തുക അതായത് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ഇയർ ആണ് അല്ലേ ഒരു റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ കേസിൽ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇയർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് അറി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ടി ടു ആണ് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് ആർ ടു ബൈ ആർ വണ്ണും അറിയാം സോ നമുക്ക് കെപ്ലേസിൻ്റെ തേർഡ് ലോ ഞാനിവിടെ എഴുതുകയാണ് ടി ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടി വൺ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ആർ ടു ക്യൂബ് ബൈ ആർ വൺ ക്യൂബ് എനിക്ക് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ആർ ടു ബൈ ആർ ടു ക്യൂബ് ബൈ ആർ വൺ ക്യൂബ് സീക്വൽ ടു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഓൾ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതി എനിക്ക് എഴുതിക്കൂടെ ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഓൾ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ടി ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടി വൺ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു ടി ടു എനിക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ആരാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ടൈം പീരീഡാണ് എനിക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് സോ ഞാൻ നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ടൈം പീരീഡിനെ അവിടെ വെച്ചു ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇക്വാലിറ്റിൻ്റെ അങ്ങി സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിന് തേർട്ടി എയ്റ്റ് കൊടുത്തു സോ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഓൾ ക്യൂബ് സോ എനിക്ക് ഇത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഇത് ടി ടു സ്ക്വയർ ആണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു സ്ക്വയർ ആണ് സോ എനിക്ക് ടി ടു കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഈ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ T2 ടു എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ആ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ത ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അത് ഏകദേശം വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ അതായത് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി തിരിച്ച് ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ എത്താൻ എടുത്ത ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എർത്ത് ആണെങ്കിലോ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ എടുത്ത ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിന് വൺ ഇയർ മാത്രമാണ് പക്ഷെ നെപ്റ്റ്യൂൻ്റെ കേസിലോ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ